GTA 5. Wir fahren jetzt mit Frank zu Devin. Guck mal, was der für einen Auftrag für uns hat. Was interessant ist hoffentlich. Moment, ich muss nach oben fahren. Scheiße. Wir haben wieder ein nettes Auto gefunden auf jeden Fall. Mit dem macht es ein bisschen Spaß, über die Straßen hier zu cruisen. Gucken wir mal, was der Devin schönes für uns hat. Wir wollen ja ein bisschen aussteigen. Sehr seriös werden und viel Geld machen. So, wir müssen hier auf die Baustelle. Oh, schöne Karre. Mehrere schöne Karren. Nicht schlecht, Junge. Hallo. Slick. Oh, you must be Michael's boy. Oh, man. Sometimes enlightenment, it can be a real bitch. Ah, good to meet you. Yeah, likewise, homie. We hear you're a competent repo guy, yes? Yes, it's kind of like a little hobby of mine, requisitioning the underappreciated possessions of my contemporaries for some wealthy communists in China who will value them much more. <laughs> What? Robbing my so-called friends, Slick. Why? Why? Because they have things nobody else has, because they can afford it, because frankly, I'm rich enough to do whatever the fuck I want, and you're poor enough not to ask me any goddamn stupid questions. Now, I mean that as a friend. Namaste. That's a nice fucking speech about the value of friendship. Oh, of course, you must be the creepy one. And that's coming from you, please. Mmm, what's going on? You're gonna dress up as traffic cops, and you're gonna rob two trust fund kids that I know and dislike intensely. Uh, why? We can get a good price for the vehicles in Asia. Look, complete the work, you'll all be well paid. You're late, sugar tits. Yep. So what's going on? Oh, 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 you finally get to realize your childhood dream and dress up as a cop. Mr. Weston's research team suggests the two boys like to ride on the Sonora Freeway. Sounds manageable. Hey, you two get going. Ooh, let's go, T. Dog, I don't know if this shit is for me, homie. My life's already way the fuck out of control. All right, look. I'm a Darwinist brother, all right? Some prosper and some struggle. Now, are you out of your goddamn mind? This is your lucky break. Choose. Now, are you gonna do this, or have you simply found your level in life? I guess we'll find out. Yeah, I guess we will, homie. Okay. Steigen ins Auto. So, und zur Tankstelle fahren, okay. So, also Michael und Trevor verkleiden sich als Verkehrspolizist. Und dann ziehen wir so irgendeinem so Typen ein Fahrzeug ab. Ähm, Devin beklaut gern seine Kumpels, weil die sich was leisten können. Also Bonzensäcke. So mega reiche und die können sich natürlich schöne Karren leisten. Und Devin klaut sie dann einfach von denen. Oder lässt sie klauen und verkauft sie dann irgendwelche chinesischen Milliardäre weiter oder sowas. Ja, so sind sie halt, die Darwinisten. Bezeichnen sich hier alle als Darwinisten eigentlich. Klaus Darwin müsste ja ein Begriff sein. Für die Leute hier, die das angucken, hoffe ich doch. So, nette Karre übrigens. Geht auch ziemlich gut. Gute Beschleunigung. Sound könnte vielleicht ein bisschen besser sein. Klingt ein bisschen so, als würde das Auto jeden Moment explodieren. Naja, ein bisschen vielleicht. Manche wollen ja so einen Sound beim Auto haben. Wir rufen mal Michael an. Hey Frank. Hey, I'm nearly with these dudes, man. You guys comfortable on your end? Yeah, I guess. We look pretty ridiculous. <lacht> All right, man. Look, I'll see you soon. Yeah. We'll pick you up coming through Grape Seed. Get the drivers there and get them going at speed. Ja, Michael und Travis sehen doch bestimmt schick aus als Cops. Ganz fidel, krieg fidel. So, wir fahren hier oben lang zu dieser Tankstelle. Hey, geile Karre, Alter. So get in your cars and let's see if they move as fast as your mouth. Ooh, the fool wants to race us. We were just getting out of here anyway. All right. Ja, ja, die Reichen sind für alles zu haben. Schrotten gern mal ihre fetten Karren. Fahre ja ein Rennen gegen die anderen. Vielleicht müssen wir auch noch gewinnen und vorne sein, um wieder Gold zu gewinnen. Aber den Karren, was die haben, hey, boah. 
So, und jetzt kommt gleich Michael und Trevor. Ziehen die zwei Idioten hier aus dem Verkehr. Nehmen die Karren mit. Oh yeah. Coole Aktion, sowas gibt es übrigens in echt auch manchmal. Ja, Trevor, der Franklin Spezialfähigkeit. Wie gesagt, die brauchen wir eher nicht. Sie eher, ist eher für, für die Konsole gedacht als für den Computer, würde ich sagen. Ein bisschen spannend muss man sie auch noch machen. So, es gibt übrigens ab und zu mal in echt, dass sich irgendwelche Querverbrecher als Cops ausgeben. Ziemlich miese Sache, dann halten die dich an oder so. Dann nehmen die einfach dein Auto weg und denkst halt am Anfang, dass es echt die Cops sind. Oder dass sie sich als Zivilbullen verkleiden manchmal. Und ähm, ja, stellen sich dann als irgendwelche Cops vor und ähm, haben aber irgendwie einen kriminellen Hintergrund. Klaut dann irgendwas oder wollen ja irgendwelche Informationen von dir. Ziemlich miese Masche natürlich. Gerade geht das so ein alter oh, blödes Viech. Gerade geht das so eine Einbrecherwelle wieder durch Deutschland und da sind solche irgendwelche Polen oder sonst jemand, kommen dann nach Deutschland, fahren dann rein, dann schicken sie irgendwie so einen Trupp vor, vielleicht eine Frau oder ein Kind. Und die ähm, äh, ja die Kundschaften dann vielleicht ein bisschen aus. Das macht ihr, warum bremst der jetzt ohne Grund? Um, und dann kundschaften die vielleicht ein bisschen die Gegend, äh, die Gegend aus, die Häuser aus. Und dann machen die ein kleines Kreuz ran oder ein Kreuz, ein normalen Kreuz oder ein Kreuz und ein O oder sowas. Und ähm, dann kommen irgendwann mal die Verbrecher durchgefahren und dann sehen die. Hey, we coming up now, man. Be there in a few seconds. Got it. Whatever. Here they come. Well, Jetzt die Donuts. Jawohl. Muss ja sein, die Donuts. Äh, was soll ich sagen? Und dann wollen die, ähm... So, ein bisschen mit der Sirene spielen, macht auch noch Spaß. Ja, und dann kommen die äh, Verbrecher und gucken, ob da ein Kreuz am Haus ist oder so. Und das ist dann ein geheimes Zeichen von den Kundschaftern. Und äh, die sagen dann vielleicht jemand im Urlaub oder leichte Beute im Haus. Solche Sachen eben. Und dann räumen die kurz die Bude aus und dann, äh, bis du es gemerkt hast, dass deine Wohnung ausgeraubt ist, sind die dann äh, schon wieder im Auto auf der Autobahn und sind dann schon wieder nach Polen. So. Ja, nur eine Vorstellung, Trevor. Er ist sowieso wieder auf Droge, wie immer. So, geht beiseite, Jungs. Fahren die eigentlich nicht rechts ran, die Leute hier? Komisch. In den vor vorherigen Teilen sind die, glaube ich, immer alle rechts angefahren. Haben sie vielleicht mit Absicht rausgelassen, weil das sonst... Äh zu stören ist, wenn die Autos immer auf einmal ausweichen. Das ist sehr nervig manchmal. <lacht> ja. So. Ist aber komisch. Wenn wir echte Bullen wären, dann hätten wir ja schon lange Verstärkung geholt und Straßensperren errichtet und so. <lacht> oh, Trevor. Trevor, Trevor. Er hat seinen Spaß, der Junge. Meine Fresse, schon ewige Verfolgung, sagt ihr. So, Trevor und Frank direkt nebeneinander. Die Reichen denken wir, dass sie sind unerreichbar. Sweet. So, wir steigen mal vom Moped ab. Was? Das haben wir nicht. Hallo? Ach so, jetzt. Whoa, hey, stay in the car there, homeboy. 
I'll deal with you later. Yeah, fuck you too. <laughs> you know how fast you were going? Gee, I don't know, officer. I uh, try to keep it under the limit. Uh huh. Well, you and your boys look like you were drag racing from where we were sitting there. So uh, why don't you get yourself out of the car? Come on, officer. Officer. Is this officer. Entirely necessary. Yes, it is. Get on. Come on. Hands on the car. Let's go. Come on. Get out of the fucking car. Hey. Hey, hey, hey. What are you doing? Fucking car. All right, we got to make sure. Get out of the fucking car, you pint-sized prick. You, you little shit. Get the fuck out of here. Go on. <lacht> so, so einfach geht das. Sollen wir ja switchen? Okay, wir fahren zur Werkstatt. Wir rufen an. Yes. I know that voice. You're that Johnson's Johnson. Molly Schultz, <laughs> Senior Vice President and General Counsel to Devin Weston's Holding Company, if that's what you mean. Ah, oh, keep talking. I'm enjoying this. Let's assume you're talking about the cars. Bring them to Hayes Auto on Little Big Horn in South LS. Mr. Weston and I will meet you there. Don't hang up. I, oh, I think I love you. <laughs> Devin's lonely lawyer says go to Hayes Auto in South LS. So that's where I'll be waiting. We'll see about that. Hey man, you know how hard it was to try slow enough to stay with these fools? Let's have a real race. I vote we indulge his childish need to play. Besides, it's his head on the block if they get scratched. Hey, it's Frank, yeah, what did I tell you, bro? These cars, <laughs> this is an opportunity. So, ähm, Trevor steht natürlich wieder voll auf die Frau. Die super geile Anwältin hier von Devin, die Vizepräsidentin. War ja klar, dass er die gleich anmacht. Aha, okay. Wir fahren übrigens einen Cheater, geil Stück Karre bei Vice City. Geht ja Vice City. Wer es noch kennt. Ich weiß gar nicht, gibt es den auch in anderen Teilen? Vielleicht gibt es den auch in anderen Teilen noch. Auf jeden Fall bestens bekannt aus Vice City, dort wahrscheinlich die geil Stück Karre. What's your angle, Mike? I mean, is it just the smell of green, or is there some other thing with this guy and you? You know, it feels funky. Hey, I'm just trying to do what's best for Frank. You know, help him make the best of the chances he's given. Hey, if it's about the girl, I saw her first. Don't get too creepy, all right? She's a professional woman who's doing her job. And leave it at that. No sexual harassment in the workplace, T. Not on my watch. I'm serious, both of you. Back off her! <laughs> oh, yeah. oh, it's lonely at the front of the pack, boys. I wouldn't write me off just yet. You ain't gonna have that lead for much longer. Super wie Trevor auch gleich die ähm, Frau verteidigt und anstatt dass sich die anderen noch an die Rand schmeißen. Hallo liebe Polizei, ich fahre hier nur. So, ähm, hier reinstellen, okay. Richtig geile Karren übrigens. Oh. Gentlemen, I love you all. Oh Gott, this is gonna be fantastic. One kid and two old creeps. Who the fuck would have thought it? Gentlemen, move the vehicles. Hey, give me five, five, and five. Oh, hey, chest kiss, homie. Boom. Dog, come on, man. You got the fucking paper? Absolutely. Look, you finish the job, you get the paper. But. 
The order was for five cars. If I'm not mistaken, that's only two. Just give me the fucking money now! Oh, I'm so scared. I really, really am. But you know what? I'm a payment on completion, a work type of guy. You don't like the job? Take a fucking walk. Hey, right, come on, man. Hold on. So what's next, man? Well, it's the Z-type. Chad Mulligan. Lay it on him, kid. Mulligan's a record producer. He's going through a messy divorce. He's hiding his valuable assets, including the car, so that makes it complicated. He'll clock any ground surveillance we run. All we've got to go on is that the car's in a lockup in Howick. So we just go house to house? Not quite. We have access to an LSPD helicopter. The computer on board can ID pedestrians from a chip in their driver's license. Find Mulligan and Howick, follow him to the lockup, someone on the ground collects the car. All right, so who does what? You're not needed for this job. Phillips, you're in the chopper. Clinton, you're on the ground. Yeah, I don't understand the deal between you two. Yeah, well, I don't understand the deal between you two either. But you know what? Life is just one long mystery. Bye-bye, gentlemen, and stay spiritual. Oh, and Michael, I'll be in touch about your friend, Solomon. All right, good. Interessant mit dem Hubschrauber. Ähm... Um. Michael und Trevor haben übrigens den gleichen Namen auf der Uniform gehabt. Grant. Sehr interessant. Officer Grant und Officer Grant. So, dem Anführer nach. Missionszeit, Sekundenbruchteile. Weiß ich nicht wieder, was das ist. Auf jeden Fall haben wir Silber erreicht. Sehr gut. So, das war wieder eine interessante Mission. Und wir können auch noch mehr machen mit dem Hubschrauber. Das ist interessant. Man kann, man kann mit dem Hubschrauber die Chips in der äh, ID-Karte, in dem Führerschein auslesen. Mal gucken, wann es äh, sowas in, im Real Life gibt. Okay, fuck you selber. Dreht um und sagt fuck you. So. Dann würde ich es aber sagen. Würde ich sagen, wir machen mal einen Cut für diese Folge. Ich bedanke mich ganz herzlich fürs Zusehen. Wir sehen uns dann hoffentlich gleich wieder in der nächsten Episode. Tschüss.